जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती की बात करेंगे कि फिजिकल के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है हम आपको बता दें कि फिजिकल के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है उसके लिए हमने एक पीडीएफ बना दिया है अभी हम आपको लिंक बता देंगे कि लिंक वो आपको कहाँ से मिलेगी जहाँ से आप उस पी को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बता दें कि ओ बी सी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए पूरी जानकारी आपको हम ऑफिशियल देंगे जो ऑफिशियल जारी हुई है उसके माध्यम से और आपकी रनिंग ग्राउंड में होगी या सड़क में होगी इसकी भी जानकारी आपको हम डिटेल में देंगे लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की बटन को दबा लें जिससे आपको समय समय पर एसएससी जीडी से संबंधित पूरी जानकारी मिलती रहे अब सबसे पहले आपको मैं अपना पीडीएफ दिखा देता हूं जो हमने पी बनाया है एस एस के लिए तो दो हम यहाँ पर बनाए हैं आप देख लीजिए एक ये आपका है जो तीस तारीख को जारी हुआ है एडमिट कार्ड के साथ ये सामान निर्देश हैं इसमें क्या क्या लिखा है ये भी हम बताएंगे और एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये पीडीएफ हमने बनाया है इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है तो आपको फिजिकल के बाद जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा मेडिकल के टाइम पे तब भी आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है अगर आप इतने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं तो जो जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो देख लीजिए इस पीडीएफ में क्या क्या लिखा है सबसे पहले फिजिकल के लिए आपको तो एक एडमिट कार्ड चाहिए और एडमिट कार्ड के साथ फिजिकल के लिए आपको चार फोटो और आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र इसके अलावा कोई भी आपको बता दें कि जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है उसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको फिजिकल के टाइम पे क्या क्या लेके जाना है आपको एडमिट कार्ड जो आपका 30 तारीख को जारी हुआ है 30 जुलाई को वो और चार फोटो और चार फोटो के बाद आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए डॉक्यूमेंट्स में और एक आईडी के रूप में चाहिए आप आईडी के रूप में आप आधार कार्ड वोटर आई डी ड्राइवरी लाइसेंस पासपोर्ट या तो अगर आपके पास कॉलेज की आई है जो आपकी वैलिड होनी चाहिए वो भी चल जाएगी तो आपको फिजिकल के लिए मात्र कितने चाहिए चार एक तो चाहिए आपको एडमिट कार्ड दूसरा चाहिए आपको चार फोटो और तीसरा चाहिए आपको एक आईडी प्रूफ और चौथा चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र इसके अलावा जो निर्दे जो नोटिस आई है अभी उस नोटिस में मैं अभी आपको दिखाऊंगा आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें अच्छे से उस नोटिस में क्या क्या लिखा मैं आपको बताऊँगा तो आप देख लीजिए जो उसमें निर्देश दिया गया है सिर्फ चार डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है एडमिट कार्ड चार फोटो और एक आई प्रूफ और जाति प्रमाण पत्र बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कॉलेज की आईडी लगेगी या नहीं तो अगर आपकी वैलिड है तो कॉलेज की भी आईडी मान्य होगी उसके अलावा अगर हम बता दें कि जो जो इस पीडीएफ में दिया है अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है तो आपको फाइनल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको शुरू से लास्ट तक यानी आपका जब फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए आपके पास एडमिट कार्ड और दसवीं की मार्कशीट होनी चाहिए चार फोटो होने चाहिए एक आई प्रूफ और निवास प्रमाण पत्र ये मैं आपको फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के लिए बता रहा हूँ जाति प्रमाण पत्र और ध्यान में रखिएगा जाति प्रमाण पत्र आपका ओ वालों के लिए तीन साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा मात्र आपका तीन साल पुराना होना चाहिए उससे अगर अधिक पुराना है तो आपको नहीं चलेगा और आपको बता दें कि एससी और एसटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है तो उनका कोई भी जो जाति प्रमाण पत्र है अगर बना होगा तो चल जाएगा लेकिन जो एसएससी के फार्मेट आपको दिया गया है एस एस की जब नोटिस आई थी उसी के फार्मेट में बनेगा अभी मैं आपको फार्मेट भी दिखा देता हूँ कि कैसा होना चाहिए और दूसरा आपका एन होना चाहिए और एन का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कहीं आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको उसमें से एन होना चाहिए कि उस जॉब को हमने छोड़ दिया है और एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ज़रूरी है और उनको ये भी बताएंगे कि जो निर्देश में दिए गए हैं तो क्या क्या और रिजर्वेशन प्रमाण पत्र बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो हाइट और चेस्ट में छूट लिए हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन प्रमाण पत्र ज़रूरी है और आपके पास क्या होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र सामान वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है एस टी एस के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है और आपको बता दें कि जब आप चाहे फिजिकल देने जाएं या तो फाइनली जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो आप तब भी जाते हैं तो आपको ओरिजिनल के साथ साथ दो से तीन प्रति फोटो कापी जरूर लेके जाना है तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स जरूरी है अगर ये डॉक्यूमेंट्स जो अभी हम आपको बता रहे हैं अगर इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपको फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से भी कोई बाहर 
नहीं कर सकता है बस इस बात को आप ध्यान में रखिएगा पर आप फिजिकल के लिए अभी मात्र कितने चाहिए चार पहला आपको एडमिट कार्ड चाहिए दूसरा चाहिए आपको फोटो और तीसरा चाहिए आपको आईडी प्रूफ और चौथा चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि ये आपको पी डी से मिलेगी तो हम वीडियो के नीचे एक लिंक दे देंगे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का होगा आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहीं मैं ये पी उपलब्ध करा दूँगा अब चलिए आपको जो कल 30 जुलाई को एडमिट कार्ड के साथ जो पीडीएफ एक डाउनलोड हम किए हैं जो निर्देश आया है इस निर्देश में आपको क्या क्या बताया गया है इसको भी आप ज़रूर फॉलो करिए तभी आपको फिजिकल में शामिल किया जाएगा तो सबसे पहले आपको बता दें कि फिजिकल के लिए पूरा निर्देश है मैं आपको इसको शॉर्टकट में बताता हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए और इसमें क्या है जल्दी पूरा भी हो जाए नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पहला तो इसमें यह बता रहा है कि फिजिकल के लिए आपका ये निर्देश है पूरा दूसरे इसमें यह बता रहा है कि अगर आपने कोई छूट ली है अगर आपने हाइट चेस्ट में कोई छूट ली है तो उसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है और साथ में फोटो कापी भी होना जरूरी है और सेल्फ अटेस्टेड चल जाएगा आपका उसके बाद आपका इसमें तीसरे नंबर पर बता रहा है कि आप अगर फिजिकल के टाइम में पहुंचते हैं फिजिकल देने के लिए तो जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है जो आपको बताया जा रहा है सुबह साढ़े पाँच बजे आपको सुबह साढ़े पाँच बजे पहुंचना है इसमें टाइम नहीं लिखा है टाइम मैं अपने तरफ से बता रहा हूं और आपको एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप अंदर नहीं जा नहीं जा पाएंगे और आपको बता दें कि जो केंद्र आपको बताया गया है आपके एडमिट कार्ड में उसी का उसी केंद्र में आपको फिजिकल देने जाना है और आपका डेट किसी भी आपका जो डेट आपको दिया गया है वो किसी भी स्थिति में परिवर्तन उसका नहीं होगा आप ये ना सोचें कि अगर आपका फिजिकल जैसे अगर 20 अगस्त को है तो आप सोच लें मैं अगर 21 और 22 अगस्त को जाऊंगा तो हमारा फिजिकल हो जाएगा तो किसी भी कीमत में फिजिकल आपका नहीं होगा दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे सभी दोस्तों को पी हमारी मिल जाए और उनको पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है अब उसके बाद बात करें जो इसमें चौथे नंबर में दिया जा रहा है निर्देश में इसमें क्या बता रहा है कि आपको एक आईडी जरूर लेके जाना है जैसे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड वोटर आईडी पैन कार्ड स्कूल कॉलेज की आईडी लेकिन ध्यान में रखिएगा जो आप स्कूल कॉलेज की आईडी लेके जाएंगे वो आपकी वैलिड होनी चाहिए उसके बाद आपको पचपा निर्देश आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है इसमें यह बता रहा है कि जो आप फिजिकल में शामिल होंगे तो 21 से 27 तारीख जो जुलाई महीना 2018 का था उसका रोजगार निर्माण पढ़ लें उसके माध्यम से पूरी आप तैयारी करके जाएं उसके बाद इसमें छठवें नंबर में आपको ये बता रहा है कि आप कोई भी महंगी सामान महंगी सामग्री लेके न जाएं जैसे मोबाइल सेल फोन पेन आईडी प्रूफ लैपटॉप आदि आपको केंद्र में लेके नहीं जाना है लेकिन आज के समय दोस्तों मोबाइल सभी लेके जाते हैं तो आप लेके जा सकते हैं लेकिन आपको उसको बैग में रखना पड़ेगा उसके बाद जो इसमें देखिए सातवें नंबर में बता रहा है कि जो आपको बायोमेट्रिक होगा उसमें आपको बाय हाथ का अंगूठा की ज़रूरत पड़ेगी तो बाएं हाथ के अंगूठे को आपको क्या करना है साफ़ सुथरा रखना है उसमें चोट नहीं लगा होना चाहिए जिससे आपको बायोमेट्रिक में कोई परेशानी ना हो और आठवें नंबर में क्या बता रहा है कि आप जब परीक्षा केंद्र में पहुंचते हैं तो उस वक्त आपको जो भी खर्च आएगा जैसे रुकने का खाने का तो पूरी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी उसमें एस की कोई जवाबदारी नहीं है ये आप ध्यान में रखिएगा आठवें निर्देश में आपको स्पेशल बता दिया गया है और उसके बाद आपको बता दिया गया है कि शारीरिक परीक्षा में होने वाले उनसे लिए दिया जाती है कि वह अपने स्पोर्ट किट को सुरक्षित रख लें मतलब आपको इसमें यह बता रहा है कि अगर आप फिजिकल देने जा रहे हैं जो आपका स्पोर्ट किट किट है जैसे आपको दौड़ने के लिए जूता चाहिए जो आप और कुछ पहनते हैं तो वो आपको सबको सुरक्षित लेके जाना है और सुरक्षित रखना है वो ये आपको इसमें सलाह दी जाती है इसके बाद इसमें देखिए जो बताया जा रहा है कि आपको अपनी चार नवीनतम फ़ोटो लेके जाना है वो हम आपको अपने पीडीएफ के माध्यम से भी बता दिए हैं और जो एक ग्यारहवा इसमें है तो इसमें महिलाओं के लिए बताया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर वो फिजिकल देने जाती हैं तो अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगी अन्यथा उनको फिजिकल देना का अगर वो कोई गर्भवती महिला है तो फिजिकल देने की पात्र नहीं होंगी अगर वो छुपाते हैं तो अगर कोई उनके साथ दुर्घटना होती है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगी उसके बाद इसमें एक सौ बीस मैन के लिए बताया गया है बारहवें निर्देश में कि आपका सिर्फ कोई फिजिकल नहीं होगा सिर्फ आपकी हाइट और चेस्ट का मापन किया जाएगा उसके बाद आपको सीधे मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा मतलब आपका मेडिकल में नाम आएगा तुरंत वहां से नहीं भेजा जाएगा उसके बाद आप देख लीजिए तेरहवा नंबर निर्देश है ओ के लिए इसमें बताया गया है कि ओ अभ्यर्थियों को जो आपका 
जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए तो तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और उसके बाद आप इसमें देख लें तो यही बताया गया कि अभ्यर्थी जो जो बताया गया है तो सब कुछ रख लें अभी संभाल कर क्योंकि आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी और आपका पंद्रह नंबर में बताया गया है कि पाँच किलोमीटर की दौड़ या सोलह सौ मीटर की दौड़ जब में आप भाग लेते हैं तो अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसमें एसएससी की कोई जवाबदारी नहीं है यानी आप अपने सेल्फ उसमें दौड़ेंगे इसमें किसी की कोई जवाबदारी नहीं है अब दोस्तों एक सवाल आपका ये रह गया था कि आपका रनिंग कहाँ होगा आपकी रनिंग जो ग्राउंड में होगी या कि सड़क में होगी तो आपको हम बता दें कि बरसात का मौसम है और वैसे भी एसएससी के इससे पहले भी जितने भी पिचकल हुए हैं तो आपको बता दें कि जो पाँच किलोमीटर की रनिंग हुई है तो उसमें से पहले भी पंचानवे परसेंट फिजिकल केंद्र ऐसे हुआ करते थे जिनका फिजिकल सड़क में होता था तो पूरी उम्मीद है कि आपका फिजिकल जिनका पाँच किलोमीटर वाला है तो आपका सड़क में ही और जो 1600 मीटर वाला है वो ग्राउंड में एक बार हो सकता है लेकिन आपको मैं बता दूं कि पंचानवे परसेंट उम्मीद यही है कि आपका फिजिकल सड़क में होगा आप कैसे दौड़ना चाहते हैं आप अपने जो स्पोर्ट किट के बारे में उसमें बताया गया है तो आप इसको पहन के दौड़ना चाहते हैं यानी आप कहने का मतलब यह कि आप जूता पहन के दौड़ना चाहते हैं या उतार के दौड़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों पूरी जानकारी यही देनी थी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू